，我觉得吧，你应该是不受人控制，然后也不喜欢别人干涉你的生活，而且你也不愿意去做违背自己意愿想要去做的事情，所以我就觉得。你肯定也不愿意更多人误会我是你女朋友。我的确不愿意。嗯，就是说呀，这种做戏的节目，肯定会给人压力很大的。那怎么办呢？你不想赚钱吗？不想实现你的声优梦吗？这一季可是有奖金的。我当然想赚钱了，只是君子有所为，有所不为嘛。那，嗯，你要是不愿意，那我就不做了呀。毕竟如果这样给别人造成麻烦，心里也是不高兴的。所以说。条条大路通罗马，总有别的办法。其实，这个钱并没有这么难赚。你还是可以继续你的学习，实现你的梦想。那你什么意思啊？那你是愿意去还是不去啊？你听清楚，我不愿意的事情到底是什么？我不愿意被别人控制，不愿意不相干的人来打扰我的生活。但是，有一点倒是被你说中了，那就是我再也不愿意让越来越多的人误以为你是我的女朋友。呃，反正，反正你的意思就是说，第二季的节目你是会去参加的，对吧？嗯，可以这么理解。我还有一个问题，在这段期间里面，你不能谈恋爱，你也同意啊？我接下来不是要跟你谈吗？那你爸妈提起来怎么办？他们不会过问我的私生活。如果真的问起了，我会如实告诉他们。那那行，我也同意。如果你答应的话，你就要知道，从现在开始，你不能与我以外任何异性有联络。不要再像上次惹出这么大的麻烦。我知道啊，那我，那我也会注意的嘛。毕竟我们现在继续合作的关系，我也我也是有职业操守的。职业操守？我指的不单是我们两个之间的合作关系，你不能与其他的异性有联系，就连想都不能想。尽量吧。尽量。像也不像啊，父亲。哎，叶舒薇，你不要小看偶像的力量。贝尔多，我不会因为这些事情而走神，所以你必须要保证你对我思想上面的忠诚。哦，晚安。晚安。我的方案就是这些，谢谢大家。好了，唐总监跟刑侦都已经讲了他们自己的方案，有什么想法大家可以提。